很多新人车手呢，开这些弯都比较容易，但是我觉得你过这几个弯，必须得激进。速度呢，是原则。叫我就找啊！这啥比赛啊？你怎么这么小啊？啊？我把我变成另一个人得了吧？没有啊！你你你你你信口雌黄的，没变啊！快点吧，马上发车了，咱还得准备准备呢。啊？哦，行，走。哎，大伟，一见着你我就明白了，哈哈哈，新人赛。哎，你说你年年比，年年垫底，你图啥？哦哦，对对对对对，那个好像是你退役没个两三年，你找了个车迷当女朋友，高啊！哎，你想，我帮了你，你还埋汰我？谁埋汰你了？这不识好人心呢。我是来祝福你的，祝你今年挺进 C D R Z。快走吧，快走吧。哎，别别别别别挖了我，我带着您。哎呦，真重福，我的车都给他。哎，林振东，发生什么事儿了？心率已经到一百二了。没出事儿，我这不是第一次参赛吗？紧张很正常吗？别紧张，比赛嘛，正常。调整一下心态。哎呦，我可调整的太好了！<笑>哎，这眼镜也太鸡肋了，这一直起雾。干嘛呢？带东西啊！快走了。嗯、这种心率不稳是突然发生的吗？对，突然的。你来先。刚才对他做了什么？是和他说话了，还是你们聊天的内容他比较感兴趣？没做什么，就是跟他说了几句话，然后心率就突然上升了，很快就稳定下来了。呃，刚刚我出去了一趟，我听见仪器的声音，我就跑进来了。那就奇怪了。是二零二三赛季中国汽车拉力锦标赛新人赛揭幕赛上元站的现场，我是解说小王。由于这个赛季莫达卡尔资格赛的关系呢，可以说这届赛事是备受车迷们的关注啊。
我们看到现在准备发车的是万事车队的天才新人李奥多，他可是这届新人赛夺冠的大热门。发车的是野牛车队神秘车手Noel，他在国内是没有任何比赛和训练记录的，但是有传闻啊，十二岁呢就在北欧训练了，所以今天我们可以期待一下他的真正实力。现在发车的是来自飞驰车队的新人林振
花的可以啊，隐藏实力。你实话说，那个五点五万，你们是不是玩心秃噜了？心术不正，这都谁给你支的招？老魏吧，别跟他学啊，输了就是输了，得认。但是你啊，有实力，有前途，但绝对不在危险里。明年你该转运了，往东走走，看看明目里带动的车队，多了我也不能跟你说了，天机不可泄露，好好的，嗯。以后不要让那个你出现了，倒也不至于这么绝情吧。冠军赞助就搞定了，那更帅更年轻啊！这运作一下，妥妥的偶像车手啊！丢人了，这有录音有摄影的，你这台下说，就是一个新人赛嘛。等我给你拿个总冠军的啊！走，走，走，走，走，走，走。前面歪着拍照，哇！某些人可以在养老院安心养老了。腿怎么样？装的累吗？啊？走吧，咱庆祝去。装的累吗？咱都多逛了，能去吃豆角了吧？走走走走走走走。走啊，吃哥。爸爸。哎，姐，这么晚了还不下班，忙什么呢？哎，我我我整整整那个那个装修报表呢，就没弄完呢。啊，看山闲居那边的项目进展的怎么样了？呃，很顺利，放心吧。哎呦，最近你太忙了，忙过这阵子，给自己放个假吧。放什么假？不用，我不用。什么不用？让你放假是让你解决一下个人问题。之前是叫欣欣啊，还是倩倩呀、啊？怎么样了？欣欣，不靠谱、啊，那早就分了。那个，今天新人赛，小东是第一还是第二？第，当然得是第一了。你儿子，林佳茹，这本事见长啊！我我我我我真不知情，我刚才是看看新闻才才看着的。你看，我看我看新闻我才看着的，我不知道。真的。我是无辜的，姐，我真不知道，我完全不知情，都是小东，他这这威胁我，他不让我说，我没有办法，我。哎,哎，我跟你们说啊，我最开始得第三的时候，我觉得你开心的不得了，我就没放丽花了，谁知道后来这小雨终于爆发，得了个冠军。这能说实话，你是不是被李奥多刺激到了？你说李奥多其实挺可怜的，被万事珍藏了这么多年，好不容易挑了一个良辰吉日出道，谁能想一出道，哎，就碰见咱小林了？你说，其实这小子有点实力，也就是运气不好。张师腿怎么样？不是每次都你陪他去医院，你怎么不知道？哦，嗨，我怕他不跟我说实话呀。哎，那个怎么样？能能赶上常规赛吗？他倒是跟我提过一次。他跟你说过他要开车，怎么没跟我说过呀？哪敢跟你说呀？而且张弛的性格你了解啊，就是有万分之一的可能，他可能也想试试。那有万分之一的可能吗？哎，你不是说你不管人家的事儿了吗？谁管他？都别告诉我啊！你们都别告诉我他的事儿。别呀。我想知道这一切有没有回归正轨啊？能行吗？你小心点儿。我没事儿啊。来来来，哎。
你去吧。慢点。你不用你扶我，我自己可以，我自己练一练，我自己练一练。行，没问题。你看，不挺好的吗？北一，谢谢我亲爱的室友来接我。哎，真的。下班啊。又懒又小气，骑不动车还不打个车。我上班也很累的，好吗？哎，我真不夸张，我现在连车都爬不上去。啊，对了，介绍一下，这位就是沈西婷，我的室友，她是一位交警。这个就是池哥，张池。你好。你就是那个把林振东一个大背挎给背倒的女侠是吧？久仰久仰。哎，不是，那次真的是误会，而且我跟他道过歉了。你跟他道什么歉呢？你给他一个大背挎给少了，你应该给他十个大背挎。行，你俩快快快去忙吧。医生，他这种经常性的心率上升是正常的吗？呃，如果脏器没问题的话，每天给他上个脑部检测。有时候啊，过于活跃的大脑活动，也会引发警惕性的心率失常。那这种情况？是在做梦吗？这下这下这，醒醒，家人们到家了，到了，到家了，家人们到家了，快快快，到家了啊！哎呦我天，到家了，到家了，累死了，这不连夜赶回来？来，你扶他。辛苦了，辛苦了，各位啊，辛苦了，我来关门。累不累？小何，啊，你抠的都不是地儿。不是我，我今儿拿了冠军，我在那住一宿，我都不配吗？我不是抠，主要是那边宾馆环境不好，不如回来住。我腰更不好，我坐这一路，我这腰都坐歪了，我以后当不了赛车手了。哎呀，我腰也疼，我以后当不了机器人了。走不了道了。行了行了，住个舒服的，我我还难受的。明天送你考勤啊。哎，沈警官，沈警官，怎么又是这个交警？沈西婷。沈西婷，沈西婷，沈西婷，你别过来，你别过来，你离我远点，哎呀，保护我！怎么了这是？只要你不靠近我，怎么都行。你你你这么幼稚，这个我来接唯一的，你别一惊一乍的呀。哎，这是不是另一个林振东？啊？嗯？嗯？嗯？是不是？戴眼镜了？还真是啊。林振东，我就是来祝福你。你别过来，你别过来，你别过来！哎哎，不！医生，他心率又上来了。感觉他的大脑在频繁的进行切换，是一种像做梦一样的大脑深层活动。不过像他这样如此频繁、如此活跃，非常少见。那这是好，还是坏呢？林振东，啊啊，是不是？没事吧？没事吧？啊，我就祝你夺个冠，你怎么激动成这样？我已经夺冠了，真的。林振东，有事儿啊？真的。哎，来，静姐，要不大伙儿散了吧？我跟他聊聊。没别的事儿，我就想单独跟他聊聊。呃，那那真东，一会儿你坐张志回去好吗？拜拜拜拜拜拜，走走上车吧。今天开车的不是你吗？是那个不戴眼镜的林振东。他已经非常极力的想掩饰自己了，但是肯定骗不了我呀。我不是故意的。什么不是故意的？我辛辛苦苦练了三个多月的号，马上就要打 BOSS 战了，你给我 AI 托管了是吧？我也不想这样。那你想怎样？你压力大，你焦虑。你实话告诉我，现在谁都没有在这儿。是不是他一出现，你心里就觉得特有底、特靠谱，什么都不用干了，对吗？说话呀！当时是你来找的我
，让我做你教练，训练你，拼死拼活，天天练你。你要是这样找个替身，你可以不用练呢。你就甘心这样一辈子做个缩头乌龟是吧？今天这车要是你开的，甭管第几名，第十、第二十、第三十都没关系，我都觉得特勇敢。但最重要的是，什么都没干，都可以拿冠军的一只孬种开，你就当我理解了吗？但事实就是今天这样，你自己好好想想吧。别灰心啊，咱慢慢来呗。你觉得我有时间慢慢来吗？今天那个悬崖湾它多少过了？全游过的。全游。振东，我不知道我说的对不对啊？我就在想，是不是现在这个真正的你不适合开拉力赛呀、啊？你也这么觉得？既然另外一个你开车这么强，你也知道怎么让他出来，那干脆以后让他开好了，说不定咱们第一年就闯进大盖了呢。你说呢？你先出去吧，我想自己静一静，好吗？那你别太纠结啊。早休息。爸爸，你快回来！我怕，爸爸，你快回来！你就甘心这样一辈子？做个缩头乌龟是吧？爸爸，我害怕了！爸爸，我害怕了！快回来！我怕了！我们赛场见。你干嘛训练了，训个鬼啊！你知道吗？你昨天到现在已经两次心率超标了，你再不回去休息会出问题的。可是我没事啊，我我两次心率超标都是什么时候？一次是昨天你发车前你说你紧张超标了，还有昨天你摔轮胎上心率也超标了。这两个时间是我失去意识和恢复意识的时候，这应该不是巧合。赶紧回去休息。你尽快把我近期的健康监测数据发我一份，我去找我以前的。哎呦，腿麻了吧？腿麻了。你使还在睡着了。这两个时间点的心率都超过了一百二，难道心率超过一百二
，另一个我就会出现。睡我就上来了，睡，我现在就睡。我跟你说，你再不休息，真的会出问题的。赶紧睡吧，看着你睡。你，你你要在旁边看着我睡觉？对啊，我看着你睡。别别别，不用不用，我我真睡觉。真的睡啊？把门给你关上了啊。嗯。好。啊，先生你好。啊，你好，我是宇哥的朋友。哦，于总啊，你这边请。我们店里呢到了很多新款，你可以看一看。这辆就是我们的新款，蓝色的。这是这款车加装赛车组件后的效果。你想当车手啊？你先回去。嗯，啊，我明白了。嗯，行。你说那事儿我考虑了。你要是能自个儿搞一辆车，你看着我这些配件没有？我高低怎么着，我给你拼出一辆来。你别跟他们说啊！行行行行行，啊，赶紧打招呼。好，我这呢有个朋友是卖过季赛车的，那他家的价格呢比市面上要便宜不少。回头你回去自己再加点钱改装一下，那就跟买了个顶配车是一样的啊！我把他名片推给你啊。帮您算一算，呃，您是宇哥朋友，给您打个八折，然后再抹个零头，一共是二十五万，您看怎么样？这价钱，贼漂亮，既有实力又有颜值。人家说了，只要二十万彩礼，这钱一到，我就能给你领您儿媳妇回来。宇强啊。我不了解你，谁了解你啊？只有提起你那些乌七八糟的车，你才这么激动。我看你这就是魔怔了，你一分钱都别想从我这儿拿走啊！我告诉你，你想买那车，自个儿掏钱。嗯，我跟您说一下，刚休息，最近累着了。我想跟你说点孙宇强的事儿。哎，对，还没来得及问你呢，他干嘛去了？一个礼拜没看着他，嗯，连现在他都没来。他说他要开车，那张弛怎么办？哎呦，哎，我学着你啊。那那张弛怎么办？你们说人张弛跟你没关系吗？我不是那意思，哎，吃一顿吃一顿。说你什么意思？你给我讲讲。我意思就是说，咱这不是还没跟他解约吗？嗯，趁机。直接跟他解约算了。我跟张弛解约，那你能饶得了我吗？你放心，我知道你什么意思。张弛只要腿能治好，咱俱乐部砸锅卖铁我也得支持他。林振东第一站成绩那么好，哎，你说，咱们要是能养起仨车手，那飞驰什么感觉？仨车手。老爷，吃包子。来，那这仨包子。这会儿我吃仨包子，我把张弛开除了呢。
，都别吃了，鸡蛋也别吃。小点声。魏总，他们这个开法，我们两个研究一天了，我们都觉得非常诡异。这个左五点五绝对是个战术，对，才输了一场比赛就怕成这样，什么战术不战术啊？这不是很明显的吗？前半程保胎保车况，后半程极端激进，利用过弯拼一把，这就是张弛平时和我拼的策略啊。那我们该怎么应对这个策略呢？你俩先搞搞清楚啊！他们的策略是因为车不如我们，所以才搏命啊！他们是赌徒，不会每一把都成功的，都给我稳住了。我们是万事，在实力面前，一切战术都不值一文。红框，红框，我问你个事儿啊，你说不戴眼镜的林振东怎么才能给他变回去？不知道啊，听说会那会儿用了很多办法都不行，现在等于就是说，既不知道怎么回来，又不知道怎么回去。他是不是害怕那神经官？有吗？这次有一个十万火急重中之重的事情要请你帮忙。我，我一交警又不会开赛车，我怎么帮忙？一会儿你就知道了，这件事情只有你能做。哎，红坤，哎，坐坐坐坐坐坐，张弛，坐坐坐坐坐。哎，吃吃吃吃吃，薯片、果干，都是你爱吃的。随便吃，随便吃。你不用不用，我不饿。你们说吧，找我什么事儿？林振东。有另一个形态的事儿，你知道了吧？嗯，知道呀。就是目前的林振东吧，总有这个 A、B 面有的时候就是到底是 A 面还是 B 面，给我们弄得也很模糊，也不确定。所以找你来帮忙。我啊，这跟我有什么关系啊？经过我们的分析，林振东的那个。B， 嗯，怕你，所以能治他的只有你了，只有你了。你们别抬举我了，他一大老爷们儿，我怎么治了他呀？你怎么治不了呢？上次你那个英雄事迹，就女侠的那个，那一个大背胯，一个大背胯，嘿，就给定住了。别说一个大老爷们儿了，来十个大老爷们儿，你都没问题。那一次真的是误会，而且、啊。我也挺忙的，我我我先走了、哎。你坐坐坐一会儿，坐一会儿。我们知道你难得休息，你先坐。就是这个，呃，就是那个，人民群众有需要的时候，你你得上啊。对。咱家下个月卫生我包了。贵了。林振东，严警官，坐。我还没祝贺你呢，恭喜你啊，拿下冠军。我说的对吧？不用紧张，只要站上发车线，你就是英雄。不是什么英雄，我是个狗熊。站上发车线的不是我，不是你、啊，是他。你是说，是另一个你？当我得知他接手比赛的时候，我心里甚至还有一点庆幸。没关系，人上场前都会害怕，这很正常。再说了，一回生二回熟，下次比赛你就不怕了。我怕的不是比赛，那你怕什么？一段记忆，一个阴影。一个人，那个人是我爸
，于太昂。于太昂，那个传奇车手，中国去达喀尔第一人。我听唯一说过他，他是你爸呀。这件事在我心里已经憋了很长时间了，我也不知道该跟谁说。对于张弛而言，于太昂是他的偶像，是要跨过的巅峰。对于洪空而言，可能他觉得我早就把他忘了，但我没忘。他在我心里一直都是一个可以为了赛车抛下一切的人。他是一个极其不负责任的丈夫、父亲。一直试图摆脱他的阴影，但他无处不在。我明白，你来是因为张弛他们叫你帮我。我可能已经搞清楚了，应该我的心率超过一百二，我的人格就会切换，跟你没关系。所以你不用管我，神经官，没事儿。那你呢？你打算怎么办？实在不行，我找个人看着我。嗯，就尽量不让他上线呗。别找了，我来帮你。行，那你还得再帮我一个忙。嗯，你说。于太阳的事儿，一定帮我保守秘密。放心吧，我嘴最严了。张弛。哎。任务完成，拜拜啊。多谢女侠相助啊，拜。是，哎，说点正经的，你们有没有觉得林振东有点不太对劲儿啊？我觉得自从新人赛之后啊，我觉得有点颓。可咱不赢了吗？他颓什么呀？对呀。各位，嗯，我想好了，昨天的失败是最后一次。从明天起，接下来的每一场比赛，我都要堂堂正正的赢。嗯，时间紧迫，咱们赶紧训练吧。记性，我的车修好了吗？啊，车差不多了。而且根据你的开法，我对乔教有些新的想法。我就说他这种人对。小何姐，我的训练计划怎么样？啊，做好了。那个，我我就说啊，他有那种成功人士的特质。我之前就听洪阔说了，他在开赛车之前啊，那学习计划都是精确到秒。你这个精神可以理解。但是劳逸结合也是科学训练的一部分。你昨天刚经历那么残酷的比赛，应该好好放松一下。不行，没时间放松了。距离下一站新人赛只有二十五天零十七个小时零。嗯。我不是要给大家压迫感啊，我就是想表达一下我的态度。从我决定当一个赛车手开始。从新人赛突围到 C C R C 正赛，直到走进达喀尔，就是我一直以来的目标。在我达成它之前，没有劳逸结合，我不会停下脚步的。说得好。谁呀？林董事长，他妈妈。丁振东。我给你三十秒时间，说一下，现在这是什么情况。呃，那个林振东啊，那个我们还有点事儿，我们先去忙了啊。那个，走。小东就是暂时留下来了，是不是？不是暂时，妈，我没去英国留学，我也不打算去了。我现在的目标是成为一名职业的拉力赛车手，我想进军达喀尔。在达到这个目的之前，我不会放弃的。为什么？是什么原因？让你临上飞机之前改变了主意，是有一个原因，但我现在还不能说。小东
妈妈对赛车的态度你是知道的，原因你也知道。你真的忍心想让赛车第二次毁掉妈妈的人生吗？要不然这样，我们各退一步。你可以不用出国，留在国内来公司上班。如果你真的喜欢开赛车，妈妈可以同意你一周去开一次。你以为当了赛车手就可以去达卡尔吗？那是多少赛车手的梦？就算去了达卡尔，又能怎么样呢？我会去，而且我一定要去。知道你自己在说什么吗？我知道，对不起妈。没有什么可对不起的。如果你坚持要开赛车，从现在起，你就不要再认我这个妈。一年。我只要一年就回到你想要的生活，只要你相信我。这句话我已经相信过一次，我不想再信第二回。就这样，姐。林佳茹，你也想被赶出门吗？小姑父吧。没事，我状态已经调整好了。想明白了？想明白了，很快你就能见到一个全新的我。我们都等着你
什么方法？不问那个转弯可不可怕，只问筹码，只问我要。